गुड मॉर्निंग ये हमारी एम एस प्रीवियस की क्लास है आपकी फर्स्ट क्लास है ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस कॉलेज इन एम एस प्रीवियस एम एस प्रीवियस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हम बात करते हैं सबसे पहले कि एम एस में हमें कैसे पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए नॉर्मली एम एस में बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स के पीछे भागते हैं और उन नोट्स को याद करके उनके नंबर और परसेंटेज हमेशा क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं लेकिन आपकी कोशिश मैं जो कहूँगा वो क्या होनी चाहिए कि टू लर्न दिस सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट को लर्न करने की कोशिश करो कि वट इज़ दिस सब्जेक्ट एंड हाउ यू कैन डू मच बेटर इन दिस और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप कुछ अच्छी बुक्स केमिस्ट्री की पढ़ें आपको बुक्स के कुछ नाम नहीं लिखने पड़े इसीलिए मैंने इसमें शुरू में आपको कुछ अच्छी बुक्स के नाम दिखाए हैं जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इन बुक्स इन बुक्स में से दो चार बुक्स भी आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी चलो अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि एम एस प्रीवियस केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है एम एस प्रीवियस केमिस्ट्री में मैं जो आपका पोर्शन लूँगा वो रिएक्शन मैकेनिज़म के बारे में बात करेंगे कि वट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी फैक्टर्स इन्वॉल्विंग रिएक्शन मैकेनिज़म्स काफ़ी कुछ है इसमें सीखने के लिए हमारे पास तो रिएक्शन मैकेनिज़म कि चलो बात करते हैं सीधे कि व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है देखिए आप रिएक्शन मैकेनिज्म को कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म इज द पाथ द वे थ्रू विच अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड ऐसा तो होता नहीं है कि देर इज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म डायरेक्टली देर इज सम पाथ through which a reaction is completed that pathway of the reaction the path through which the process is completed is called reaction mechanism okay we can never come to know about the reaction mechanism directly there are various factors which will involve to learn to study the reaction mechanism two types of factors are very important for studying the mechanism of a reaction those two factors are number 1 is थर्मोडायनमिक फैक्टर एंड नंबर टू इज काइनेटिक फैक्टर तो नंबर वन इज थर्मोडायनमिक फैक्टर अनदर इज काइनेटिक फैक्टर बहुत बेसिक चीजें हैं इसके अंदर कोई बड़ी ऐसी कोई मैं ऐसी कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूं इनमें लेकिन आप देखना है कि थर्मोडायनिक फैक्टर कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को अपलोड करेंगे काइनेटिक फैक्टर जो है वो रिएक्शन को कैसे मैकेनिज्म को कंट्रोल करेंगे पाथवे हम किसको बोल रहे हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म को पाथवे के लिए सबसे पहले हमेशा ये ग्राफ आपने कई बार सीखा होगा और मैं बताता हूँ आपको देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म व्हाट इज वी कॉल ए पाथवे से ऑन दिस साइड वी आर टेकिंग हेयर वी हैव रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड विद पैसेज ऑफ टाइम एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट एंड से दिस दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट दिस लेवल इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ओके सो ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट नेवर इट विल फॉलो ए पाथ एंड दैट पाथ इज लाइक दिस दैट पाथ इज लाइक दिस वो पाथ जो है हमेशा कैसा होता है इस टाइप का एक पाथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म दिस पाथ दिस पाथ here where the energy is maximum maxima of the curve is energy ko hum kya bolenge this energy is called threshold energy what is this energy called threshold energy threshold and minimum energy required by the reactant molecule which can be converted into product that is the only those reactant will convert into product which will acquire this much of energy through various things just like through their collisions one of the factors jo itni energy acquire nahi kar payenge wo is product mein convert nahi ho sakte the molecule which cannot acquire this energy cannot be converted into product the very simple concept all will remain here similarly just like the minimum hard work required for a student to pass through to get through only those which can do this much of hard work they will get through otherwise they will remain as such 
सेम इज द थिंग विद रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साथ ही बिल्कुल वैसे है तो जो रिएक्टेंट इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये जो एनर्जी गैप हुआ इसको हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप याद कर लोगे लेकिन वॉट इज एक्टिवेशन एनर्जी इनफैक्ट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए प्रोसेस इज डिफरेंस ऑफ थ्रेश एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेश एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी वंस द मॉलिक्यूल एक्वायर एनर्जी दिस दे विल बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट अब यहां पर जो हाइस्ट एनर्जी पे जो लीस्ट स्टेबल जो चीज बन गई है उसको हम क्या बोलते हैं दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट दिस स्टेज इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट नॉर्मली ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट इन अ वन स्टेप रिएक्शन आर सेम अदरवाइज देर इज अ डिफरेंस देर कैन बी डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांस स्टेट जैसे मैं दो स्टेप रिएक्शन के एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको डिफरेंस बता देंगे बट इन वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट आर वन एंड द सेम थिंग ओके ये जो एनर्जी है दिस एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इट्स कॉल्ड डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन तो डेल्टा एच इज ऑलवेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन दिस केस इट इज नेगेटिव इस केस में जैसे ये वैल्यू कैसी होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर ये एनर्जी कैसा हो गया रिएक्टेंट हो गया तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इस प्रोसेस समय क्या पता चल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए रिएक्शन there are reactions whose activation energy is very low and there is a reaction whose activation energy is very high higher the activation energy difficult will be the process activation energy jitni zyada ho jayegi process kya hoga utna hi zyada difficult hoga aur activation energy jitni low hogi process will be easy more reactant will be converted into product to ye role hoga activation energy ka this is this okay ab dekho dhyan se ki hum baat kar rahe hain ki parameters ki abhi humne ek single step reaction ki baat ki single step reaction अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या दिखा है डेल्टा एच डेल्टा एच कौन सा एग्जांपल ले नेगेटिव लिया वो वाई आई हैव टेकन डेल्टा एच नेगेटिव इस थर्मोडाइनिक पैरामीटर हो गया ठीक है द रिएक्शंस व्हिच हैव व्हिच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर दैट इज इन विच हीट एनर्जी इज लिबरेटेड आर इजिली कैरीड आउट आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर उनकी नेचर कैसी होती है स्पॉन्टेनियस नॉट असेंशियल ऐसा असेंशियल नहीं है इट इज नॉट द असेंशियल कंडीशन बट प्रॉबिलिटी है इफ इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट कैन बी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसेस कैसा हो सकता है स्पॉन्टेनियस हो सकता है ये ओके अब हम इसकी बात करते हैं कि एक और एग्जाम्पल देता हूं टू स्टेप प्रोसेस बताते हैं टू स्टेप प्रोसेस से वन स्टेप प्रोसेस के बजाय नाउ वी आर टेकिंग टू जरूर नहीं कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप मे बी दैट सी दिस मे बी रिएक्शन इज लाइक दिस ऐसा हो गया Now in this case again it is energy, it is activation energy for the first step. This is activation energy for the second step, and this is the product formed. This is reactant. ये reactant है और यहाँ क्या बन जाएगा? Product बन जाएगा. Now see, what is this and what is this? And ये तीन चीजें. This well, इसको हम well बोलते हैं. Well group. ये कौन सी state होगी? Transition state first. This is transition state second. और ये जो चीज आ गया. ग्रू और वेल इन बिटवीन टू ट्रांसन स्टेट वेल इन बिटवीन टू इज इंटरमीडिएट दैट इज वेन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज देयर इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल दैन द ट्रांसन स्टेट इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल दैन ट्रांजिशन स्टेट ना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप एज यू सी इन द फर्स्ट स्टेप दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट Not final product. Then second step, activation energy is very low. That means first step is first. In this case, first step is slow. Up slow, ko maine mota mota kar diya. Underline kar diya. First step is slow. Why first step is slow? Because its activation energy is very high. Its activation energy kya? Bahut jada hai. Because activation energy is very high, it is slow. The second step is fast. तो स्लो स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने स्लो को मार्क किया स्लो स्टेप विल डिसाइड द कोर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म स्लो स्टेप विल डिसाइड द कोर्स ऑफ द रिएक्शन दैट इज स्लो स्टेप इज रेटेड डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ रिएक्शन एंड विच स्टेप इज स्लो 
the reaction step in which activation energy is very high yeah more than the other step is slow and it is not essential ki jaise in this example i have drawn ki first step activation energy is very it is not essential maybe it is it can be like this aisa ho sakta hai ki first step see energy is, reaction is like this now in this case here is reactant here it is product first step and second step now in this case dekhi second step second step activation energy is more the so second step is slow that is we can't say ki first step is slow or second step is slow anything the step which is slow will decide the reaction will decide the product form will decide what is the course of the reaction course course ke spelling ka course c o u r s course what is the course of the reaction pathway uska kya hoga that is this the so second step is more important. similarly reaction can be three step reaction four step reaction more than this like normally it is this so you just take general introduction tha ki what is pathway of the reaction what is pathway of the reaction okay two parameters we are discussing about i in the beginning i told you there are two parameters which will decide the course of the reaction first let us talk about thermodynamic parameter pehle hum kiske bare mein baat karte hain thermodynamic parameter okay thermodynamic parameter se in this we see delta h we see entropy and from these two we see delta g okay delta h means heat of the reaction this is the heat of the reaction in this case this is the heat of the reaction in this case this that is energy of product minus energy of reactant is always heat of reaction can be negative can be positive okay to iske andar aapko kya dekhna the reactions which delta h is negative delta h is negative that is heat energy is liberated that is exothermic reactions are spontaneous in nature unke nature kaisi hogi spontaneous hogi they will take place easily but this is not the essential condition what does it mean it means that reaction can be endothermic delta h can be positive and even then it can be spontaneous in nature done that is it is not the essential criteria but probability hai ki delta h negative hogi to uski jo probability of being spontaneous of that reaction will be more next is change in delta s change in entropy you know what is entropy entropy means measurement of disorder jitna disorder jyada hoga disorder increase hoga entropy increase hogi एंट्रोपी इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब क्या हो गया डेल्टा एस इज पॉजिटिव डेल्टा एस कैसा है पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव मीन रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग मीन्स प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर वॉट्स एवर इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग वॉट्स एवर इज हैपनिंग इन यूनिवर्स इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर अपने आप हो रहा है पढ़ा है ना अपने स्पॉन्टेनिटी राइट तो सेकेंड लॉ में आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सेकेंड लॉ की एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक तो वहाँ आती है कि दोज प्रोसेस इन विच एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर बट दैट डजन मीन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगेन इट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है उसके लिए हो सकता है कि डेल्टा एस इज नेगेटिव हो सकता है डेल्टा एस इज नेगेटिव गैस इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड और लिक्विड इन टू सॉलिड डेल्टा एस नेगेटिव है लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है ओके okay, तो ये दोनों कंडीशन ऐसी थी जिनमें पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा एच नेगेटिव हो डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो प्रोसेस कैसा होगा स्पॉन्टेनियस होगा बट बोथ दीज आर नॉट द एसेंशियल कंडीशंस। नाउ थर्ड द वैल्यू ऑफ थर्ड कंडीशन डेल्टा जी कम्स ऑनली फ्रॉम दिस दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T del S. In this case, you note know, down Gibbs free energy. Delta G is Gibbs free energy. If Gibbs free energy is negative, then the process is hundred percent spontaneous. And if delta G is positive, that cannot be spontaneous. That will move in backward direction. Who? Which direction? Me? Chalega backward direction. Me? Jaega. 
तो डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन दैट इज यू वॉन्ट टू सी दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट टेक प्लेस वी विल नेवर डायरेक्टली डिटरमाइन डेल्टा जी फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन डेल्टा एच देन वी विल डिटरमाइन डेल्टा एच एंड फ्रॉम दिस वी विल डिटरमाइन डेल्टा जी ओके तो डेल्टा जी इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव इट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस नाउ सी वेर इज कंडीशन हाउ वी कैन सी डेल्टा जी एंड डेल्टा एच इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव डेल्टा एस इज पॉजिटिव दैट इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक पहली कंडीशन की बात की थी स्पॉन्डिनस की दूसरी की थी एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग डेल्टा एस इज पॉजिटिव डेल्टा एच इन एट एनी टेम्परेचर देन एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर प्रोसेस कैसा होगा स्पॉन्टेनियस होगा अल दो इट्स नॉट ए न्यू थिंग फ्री थर्मोडाइनिक्स में आपने पढ़ा होगा जरूर यहाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि विच रिएक्शंस विल टेक प्लेस विच विल नॉट टेक प्लेस ये कंडीशन आपको सबको पता होने चाहिए ओके नंबर टू मे बी हमने कहा था कि इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव तो भी रिएक्शन कैसे हो सकती है स्पॉन्टेनियस लेकिन डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा उस केस में ध्यान रखो आप डेल्टा एस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो एंट्रोपी में इंक्रीज बहुत ज्यादा होना चाहिए एंट्रोपी में इंक्रीज क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर शुड बी हाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए हाई होगा तो डेल्टा इज पॉजिटिव टेम्परेचर हाई तो ओवरऑल दिए टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव डेल्टा जी विल बी नेगेटिव बट ये ध्यान रखना देखो यहीं से पता चल रहा है इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव दैट इज एंडोथोरिक प्रोसेस है एंट्रोपी में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है देन इट कैन नेवर टेक प्लेस देन इट्स फिजिबिलिटीज देन इट इज नॉट फिजिबल तब ये प्रोसेस क्या होगा फिजिबल नहीं होगा थर्ड कंडीशन नाउ इन प्रीवियस दिस कंडीशन वी हैव टेकन डेल्टा एस एस पॉजिटिव नेगेटिव हेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव सी नाउ इफ से इफ डेल्टा एस इज इन दिस बोथ द केसेज डेल्टा एस इज पॉजिटिव नाउ इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव से प्रोसेस एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग एंट्रोपी क्या हो रही है कम डिसऑर्डर रैंडमनेस रैंडमनेस कम हो रहा है उस केस में क्या होगा देखिए आप ध्यान से उस केस में हमें क्या चाहिए डेल्टा एस नेगेटिव मीन्स डेल्टा एस नेगेटिव मीन ये प्रोसेस कैसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव हो गया देन प्रोसेस शुड बी हाईली एक्सोथर्मिक डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव एंड टेम्परेचर शुड बी लेस टेम्परेचर कैसा होगा बहुत कम टेम्परेचर कम होगा देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर बस ये तीन कंडीशन बता दी डेल्टा एच और डेल्टा एस के ट्रम में इन तीनों कंडीशन में प्रोसेस क्या सोच सकता है स्पॉन्टेनियस इनके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए जैसे मान लो फोर्थ कंडीशन ले लिया अपन ने कि डेल्टा एच तो कैसा है पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस कैसा है नेगेटिव कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी नहीं हो सकता तो थर्मोडाइनिक पैरामीटर्स वेन एवर वी वॉन्ट टू सी द थर्मोडाइनिक पैरामीटर्स फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वी विल सी डेल्टा एच वी विल सी डेल्टा एस एंड फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट डेल्टा सी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है प्रोसेस डन बट एक क्लेस में टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन एट ऑल द टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर तो जस्ट हमने स्टार्ट किया थोड़ा सा इसको हमने आज पहली क्लास थी आपके एम एस सी प्रीवियस की और उस पहली क्लास में मैंने एक ये प्रोफाइल डायग्राम ये प्रोफाइल डायग्राम आपको सबको आना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी इस प्रोफाइल डायग्राम में सीखने लायक देखो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम प्रोसेस क्या होगा उतना ही ज़्यादा इजी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा प्रोसेस उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट इसको आप एक एग्जाम्पल लीजिए जो एग्जाम्पल मैं हमेशा आपको एम एस सी प्रीवियस में बताता हूँ इसका जब आप टीचिंग में जाएँ यूज़ करें हमेशा ये एक प्रोसेस है और एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है काफ़ी कम एनर्जी दिस ओके तो दिस इज दिस इज अ प्रोसेस जस्ट लाइक योर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिस इज अ प्रोसेस जस्ट लाइक योर यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाई बिकॉज एवरीबडी विल गेट थ्रू मैंने बताया सभी लोग नोट्स कर लेंगे नोट्स पढ़ के क्या लिखते हैं क्या नहीं कुछ भी लिखा अंड चंड सब अस्सी नंबर लेके पास हो जाएंगे 
because that process was easy university exam activation energy what but when you after university exam when you appear in the net activation energy increases activation energy increases still you appear in another difficult exam competition exam so you are giving ics activation energy is still very high तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पे जब बात कर रहा हूँ रेट ऑफ सक्सेस रेट ऑफ सक्सेस विल बी लेस यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल आर पासिंग नेट एग्जाम परसेंटेज विल बी वेरी लेस वन परसेंट आई के एग्जाम देंगे परसेंटेज स्टिल विल बी वेरी लेस ओके तो ये ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जीवन में जो फेस करना है अच्छी चीज़ें बननी है अच्छी चीज़ करने के लिए You have to work very hard. क्यों कि जितना अच्छा आप करना चाहेंगे जो अच्छे से अच्छी चीज़ करना चाहेंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी उस प्रोसेस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी बाकी सब यहाँ रह जाएंगे ओनली फ्यू विल प्रोस जस्ट लाइक रिएक्शन कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट आर लेफ्ट हेयर ओनली सम रिएक्टेंट कैन एक्वायर दिस मच ऑफ एनर्जी थ्रू देयर कॉलिजन एंड दिस हेयर कॉलिजन नाउ इफ यू टेक इट ऑन यू कॉलिजन मीन्स हार्ड वर्क only those who will hard work can cross higher active energy barriers a barrier a kind of this energy barrier only those can cross higher barrier which works very hard so you have to work hard keep in mind for work hard i mean go through some good books go through some good books abhi jo maine books dikhai thi unme ek simple si book nahi hai jo main hamesha bachchon ko recommend karta hu bahut simple si kitab hai hai na and that is सम उसका नाम तो सान्याल दैट इज अ बुक बाय रिएक्शन नेम रिएक्शंस एंड रीजेंट्स की एक बुक है बहुत ही सिंपल बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सान्याल कॉस्टिंग ऑनली हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज यू मस्ट हैव दैट उसको पढ़ो आप उसकी एक एक लाइन पढ़ो इतना अच्छा उसने कवर किया सारी बुक ने वेरी यूजफुल फॉर देम एवरीबॉडी कैन स्टडी दैम आप चाहो तो उस बुक को एक महीने में अच्छी तरह खत्म कर सकते हो उसको लर्न कर सकते हो एक एक चीज़ नॉर्मली पढ़ते नहीं है मैं कहता हूँ और सुन लेते हैं लेकिन उसको पढ़ता नहीं है एनी anyway, आई होप आप लोग पढ़ेंगे इसको लेक्चर को बार बार सुनना बार बार देखना आराम से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम थैंक यू वेरी मच